ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம நிக்கீஸ் கிச்சனில் சூப்பரான ஒரு பிரியாணி கத்திரிக்காய் கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க இது வந்து பாய் வீட்டு பிரியாணி கத்திரிக்காய் ரெசிபி தான் பாய் வீட்டில் சாப்பிட்ற மாதிரி அதே ஃப்ளேவரோட சூப்பராக இருக்கும் பாய் வீட்டு பிரியாணி மட்டன் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோவும் நம்ம அப்லோட் பண்ணியாச்சோ அதோட லிங்க்கு கீழே இருக்குது நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த டேஸ்டான கத்திரிக்காய் கிரேவியை எப்படி செய்கிறது இதுக்கான அளவுகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் வாங்க இப்போ பிரியாணி கத்திரிக்காய் கிரேவி செய்கிறதுக்கு நம்ம முதல்ல ஒரு பொடி ஒன்று ரெடி பண்ணிக்கலாம் பொடி இல்லாட்டி அதை பேஸ்ட்னு கூட சொல்லலாம் அதை வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு கடாயை வந்து நான் சூடு பண்ணியிருக்கேன் சூடானதுக்கப்புறமா இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வேர்க்கடலை அதை சேர்த்துடலாம் நான் வந்து பச்சை கடலை எடுத்திருக்கேன் ஸோ முதல்ல இது வந்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் இதை வறுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் வேர்க்கடலை வந்து நல்லா வறுபட்டு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு இப்போ இதோட ஒரு பத்து வந்து முந்திரி ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் எள் நான் கருப்பில் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வெள்ளல்ல கூட பயன்படுத்திக்கலாம் இப்போ இதை சேர்த்துட்டு இதிலிருந்து ஒரு ஃப்ளேவர் வர்றது வரைக்கும் மட்டும் இதை வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எள் வந்து அப்படியே நல்லா வெடிக்க ஆரம்பிக்குது சீரகம் மற்றது எல்லாமே நல்லா வறுபட்டுருச்சு இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒன்று இதை வந்து பொடியாக பிடிச்சி எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா தண்ணி சேர்த்து பேஸ்ட்டாக கூட அரைச்சி எடுத்து இப்போ அடுத்ததாக கிரேவி செய்கிறதுக்கு அதே பேனில் ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் போல் ஆயில் விட்டுக்கலாம் ஆயில் சூடானதும் ஒரு மூணு பல் பூண்டை குட்டி குட்டியாக நறுக்கி இருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் இந்த பூண்டை எண்ணெயில் போடுறது நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் இதை சேர்த்துட்டு இது லைட்டாக இந்த ஆயிலில் அந்த ஃப்ளேவரை வந்து இறங்கட்டும் அப்புறமா இதுக்கு ரொம்ப மெயினான ஒரு இன்க்ரீடியண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிளகு தான் மிளகு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் ஆயிலில் போட்டுட்டு இதுலேயும் நல்லா அந்த ஃப்ளேவர் இறங்கணும் அடுத்து தான் கருவேப்பில சேர்த்துக்கலாம் இதோட பொடி பொடியாக நறுக்குனா ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்துட்டு நல்லா வதக்குங்க பாருங்கள் வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கி சாஃப்டாக இருக்குது இப்போ இந்த டைமில் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக கீறி சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் கட் பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த டைமில் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம் அதிகம் சேர்க்க தேவையில்லை ஒரு டீஸ்பூன் சேர்த்தா போதும் சேர்த்துட்டு இதோட பச்சை வாசம் போகணும் நல்லா வதக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதில் தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு தக்காளி சேர்த்துட்டு சாஃப்ட் ஆகட்டும் இப்போ தக்காளி வதங்கிட்டு இருக்கிற டைமில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா கத்திரிக்காயவை வதக்கிக்க போகிறோம் இப்போ ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக ஆயில் வதக்கி சேர்த்தோம்னா ஃப்ளேவர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கத்திரிக்காவை உள்ளே சேர்த்துடலாம் நான் இன்றைக்கி ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு கத்திரிக்காய் பக்கம் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து இந்த மாதிரி நான் முழுசாக தான் சேர்த்துக்க போகிறேன் முழுசாக லைட்டாக இந்த மாதிரி ஸ்லிட் போட்டுக்கோங்க இது ஒரு சைடு வதங்கட்டும் அப்புறம் திருப்பி போட்டுக்கலாம் இப்போ கத்திரிக்காய் பாருங்கள் இந்த மாதிரி திருப்பி திருப்பி விட்டு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் குழம்புல போட்டால் நல்லாயிருக்கும் இப்போ கிரேவிலேயுமே நல்லா அந்த தக்காளி எல்லாம் மசிஞ்சு எண்ணெய் வந்து பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ இந்த டைமில் நம்ம ரோஸ் பண்ண அந்த கத்திரிக்காவை உள்ளே சேர்த்துடலாம் அப்படியே அந்த எண்ணெயோடவே சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா கத்திரிக்காய் வந்து ஃபுல்லாக நமக்கு வேகலை 
நம்ம தண்ணி ஊற்றி இதை ஃபஸ்ட்டு வேக வைக்கணும் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து முதல்ல வேக வைக்கலாம் கொஞ்சமாக சேர்த்தா போதும் இப்போ இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் ஓகே இது ஓரளவுக்கு வெந்ததுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இப்போ கத்திரிக்காய் வந்து நல்லா சுருண்டு வெந்து வந்துருச்சு இப்போ அடுத்ததான் நம்ம இதில் என்ன சேர்க்குறோம் அப்படின்னா புளி தண்ணி ஆல்ரெடி ரெண்டு தக்காளி சேர்த்துருக்கிறதுனால கொஞ்சமாக மட்டும் புளி தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு அடுத்து தான் இந்த கிரேவிக்கு உங்களுக்கு தண்ணி தேவைப்பட்டால் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் நல்லா கிரேவியாக கெட்டியாக தான் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா பார்த்து அளவாக சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அடுத்து தான் இதோட நம்ம சேர்க்க போகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷ் மசாலா ரெடி பண்ணோம் இல்லைங்களா வேர்க்கடலை எள் முந்திரி அதெல்லாம் சேர்த்து அதை போட்டுக்கலாம் நான் வந்து பொடிச்சிருக்கேன் நீங்கள் வேணால் தண்ணி சேர்த்து நைஸாக கூட அரைச்சிக்கலாம் சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ கிரேவி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வா சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் கத்திரிக்காயெலாம் நல்லா வெந்திருக்கு கிரேவி கன்சிஸ்டன்சி சரியாக இருக்குது நல்லா டேஸ்ட்டாக வாசனையாக இருக்குது இப்போ இதில் ஃபைனலாக கொஞ்சம் மல்லியில் போட்டுடலாம் போட்டுட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் சூப்பரான கத்திரிக்காய் கிரேவி ரெடி அவ்வளோதாங்க அருமையான சுவையில் பாய் வீட்டில் கிடைக்கிற மாதிரி ருசியான பாய் வீட்டு பிரியாணி கத்திரிக்காய் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி வந்து பாய் வீட்டு பிரியாணி மட்டன் பிரியாணி எப்படி செய்கிறது அந்த அவங்க செய்கிற அந்த பிரியாணியோட சீக்ரெட் மசாலா பொடி என்ன அப்படிங்கிறதையும் அந்த வீடியோவையும் லாஸ்ட் வீக் நான் வந்து ஒரு டூ வீக்ஸுக்கு முன்னாடி போட்டிருந்தேன் அதோடய லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது தேவைப்பட்டால் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இந்த பிரியாணியோட இந்த கத்திரிக்காய் கிரேவி செம்மா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் பாய் வீட்டில் சாப்பிட்ற அதே ஃப்ளேவரை வந்து கண்டிப்பாக அச்சீவ் பண்ண முடியும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனல் நிக்கேஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூட இருக்கிற பெல்சம்பில் அழுத்தி விட்டுருங்க மீண்டும் சந்தி